കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണിത് എ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് ഡൈസ് ആർ റോൾഡ് ഫൈൻഡ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ടെയിനിങ് എ സം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻ ഗിവൻ ദാറ്റ് ദി ബ്ലാക്ക് ഡൈ റിസൾട്ടഡ് ഇൻ എ ഫൈവ് ഇതൊരു കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലമാണ് അപ്പം എന്താണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡൈയും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡൈയും ഒരു റെഡ് ഡൈയും കൂടി നമ്മൾ ഇടുകയാണ് ഒരു ബ്ലാക്കും ഒരു റെഡ് ഡൈയും കൂടി ഇടുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണേണ്ട പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് അതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കാണേണ്ട പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് ഫൈൻഡ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ടെയിനിങ് എ സം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻ നമുക്ക് നയൻ നയനേക്കാൾ കൂട്ടുക അതായത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഡൈയിലെയും റെഡ് ഡൈയിലെയും സംഖ്യകൾ ആ നമ്പറുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നയനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരണം നയനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരണം അതായത് ഒരെണ്ണം അഞ്ച് വന്നാൽ മറ്റേ നാല് വരണം അപ്പോൾ ഒമ്പതായി അപ്പോൾ നയനേക്കാൾ കൂടുതലായില്ല ഒരെണ്ണം അഞ്ച് വന്നാൽ മറ്റേത് ആറ് വരണം അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ആറ് വന്നാൽ മറ്റേത് ആറ് വരണം അങ്ങനെ അപ്പോൾ നയനേക്കാൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നയനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടണം അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ നയൻ കിട്ടേണ്ടത് നയനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒമ്പതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സം കാണുമ്പോൾ കിട്ടണം സം നയനേക്കാൾ കൂടുതലാവണം അപ്പോൾ ഒന്നാണ് പറ്റില്ല ഒന്ന് ഒരു ഡൈ ബ്ലാക്ക് ഡൈ ഒന്നാണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഒന്ന് പറ്റില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോദിച്ചു വരുമ്പോൾ രണ്ട് പറ്റില്ല മൂന്ന് പറ്റില്ല കാരണം ഏറ്റവും വലുത് ആറാണല്ലോ ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പതാണ് പറ്റുള്ളൂ നാല് മുതൽ തുടങ്ങാം ബ്ലാക്ക് ഡൈ നാലാണെങ്കിൽ റെഡ് ആറ് അപ്പോൾ പത്താണ് ഒമ്പതിനേക്കാൾ വലുതായി അപ്പോൾ നാല് പറ്റും പിന്നെയോ അഞ്ച് പറ്റും അഞ്ച് 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 പറ്റും അഞ്ച് നാല് പറ്റില്ല ഒമ്പതാവും അപ്പോൾ അഞ്ച് 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 ആറ് പറ്റും പിന്നെ ഏഴില്ലല്ലോ അപ്പം അഞ്ചിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ആറിൻ്റെ ആണ് ആറ് ഒന്ന് പറ്റില്ല ആറ് രണ്ട് പറ്റില്ല ആറ് മൂന്ന് പറ്റില്ല ആറ് നാല് പറ്റും ആറ് അഞ്ച് പറ്റും ആറ് ആറ് പറ്റും അതാണ് പി ഒ ഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പി ഒ ഫി എത്രയാണ് ഇത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് ഡൈ ഇടുമ്പോൾ എത്ര രീതിയിൽ വീഴാം രണ്ട് ഡൈ ഇടുമ്പോൾ എത്ര രീതിയിൽ വീഴാമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഡൈക്ക് എത്ര ഫേസസ് ഉണ്ട് ആറ് അത് എത്ര ഡൈ ഉണ്ട് രണ്ട് ആറ് റൈസ് ടു രണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഈക്വൽസ് മുപ്പത്താറ് അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് പി ഓഫ് ഇ കിട്ടി ഇനി എഫ് എഫ് അടുത്ത കണ്ടി ഇനി കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ദാറ്റ് ദി ബ്ലാക്ക് ഡൈ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഫൈവ് ഈ ബ്ലാക്കിൽ ഫൈവേ വരാവുള്ളൂ റെഡിൽ എന്ത് വരാം അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്ലാക്കിൽ ഫൈവ് വന്നു അപ്പം റെഡിൽ വന്നു വൺ വരാം ബ്ലാക്കിൽ ഫൈവ് വന്നു ടു വരാം ഫൈവ് വന്നു ത്രീ വരാം ഫൈവ് വന്നു ഫോർ വരാം ഫൈവ് വന്നു ഫൈവ് വരാം ഫൈവ് വന്നു സിക്സ് വരാം ഇതാണ് ആദ്യ ബ്ലാക്ക് ഡൈയിൽ ഫൈവ് വരണം അത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പി ഓഫ് എഫ് എന്തായിരിക്കും പി ഓഫ് എഫ് പി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്താറ് രീതിയിൽ വീഴാം അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അതും ആറാണ് അതും ആറാണ് പി ഓഫ് എഫ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് വേറെ എന്താണ് കാണേണ്ടത് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് കാണണം ഇയും എഫിലും ഒരുപോലുള്ളത് ഇയിലും എഫിലും ഒരുപോലുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഒരുപോലുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഇയിലും എഫിലും അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടിലും ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ടിലും ഉണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ അഞ്ച് ആറുണ്ട് അഞ്ച് ആറുണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് കൂടി കാണാം ആകെ ഔട്ട്കംസ് മുപ്പത്താറാണ് അതിൽ രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എല്ലാ ഡേറ്റകളും നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് ഫോർമുലയിലേക്ക് പോവാം എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുലയിലേക്ക് പോകുന്നത് പി ഓഫ് ഇ ഗീവൺ എഫ് ആണ് കാണേണ്ടത് കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ആ ബ്ലാക്ക് ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവും ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഓഫ് എഫ് ഈക്വൽസ് പി ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബൈ മുപ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ കൊണ്ട് ഉപയോഗം ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പി എസ് സി പാസ്സാവാത്ത ജോലി കിട്ടുകയുമില്ല അതുപോലെ ബി കോമ് അങ്ങനെയുള്ള അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടൻസി ഇതെല്ലാം ഞാൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പതുക്കെ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ തുടങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു വർഷമായേ ഉള്ളൂ ഇത് പുരോഗമിച്ച് പുരോഗമിച്ച് വരും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സബ്ജക്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ എപ്പോഴും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ ചാനൽ എപ്പോഴും ഒരു ഉപകാരം ആയിരിക്കും